Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y vamos con nuestro colega, un señor churro. Dame que aquí. Ah, vamos con zona muerta europea y hay que ir a la bahía del viento. Y aquí arriba está nuestro colega, un señor churro. Dame a ver qué trae, qué, qué trae. Eh, eh, chuk, ah. Uh, nada, cosas malas. En gran profesional, año 1, 2 o 3. Y si lo tienes todo, armadura repetida. Puede ser mejor o peor. Monte Carlo, que. No se sabe si realmente está bugueado o no, o está un poco nerfadiño. Ya te subí vídeo de ello. Así que, catalizador lo tiene. ¿Y qué hace? Pues que esta arma reduce el tiempo de recuperación de tu habilidad cuerpo a cuerpo y cada baja otorga probabilidad de recargar dicha habilidad por completo. La probabilidad es baja, pero bueno. Cadena de Markov, esto lo cambiaron porque al principio era instantáneo la habilidad. Pum, pum, pum. Luego lo nerfearon. Cadena de Markov que adquiere mayor daño con las bajas cuerpo a cuerpo. Básicamente es espadachín. Ya está. Baja cuerpo a cuerpo, más daño, listo Y su catalizador, listo, de locos Que catalizador es nuevo de la temporada pasada Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, creo que sí Agarre selladores de Ajancara Esto lo podrían mejorar un poco más Esto lo cambiaron y yo creo que habría que O volverlo como estaba antes O menos mejorarlo un poco Causar daño cuerpo a cuerpo Antes era simplemente eh, Dañar y ahora, causar daño cuerpo a cuerpo recarga tu arma equipada. Pero los golpes finales cuerpo a cuerpo cargados recargan todas las armas. Esto no era así. Los golpes finales, ¿vale? Pero bueno, otorga una mejora importante que tenéis que afectar si hay demás. Bueno, listo. Está buena, ¿no? Espérate, la estadística. Vosotros no lo veis en directo, pero 64 total. Lo muestro aquí, mira. 64 total es, es malardo para ser un exótico, obviamente. Lo tenemos aquí, Titanes, Ursa Furioso 66, pero demasiada movilidad. Ursa Furiosa es God, porque te mueven más deprisa mientras te proteges cuando el escudo se entiende está activo. Pero realmente lo que es God es lo siguiente. El daño mientras te proteges se convierte en energía para la super cuando la super termina. Y aquí tenemos, 66 está más o menos bien, pero la movilidad demasiada... Eh, movilidad para un titán, 15 de movilidad, demasiada, así que pasando. Y aspecto de Ofidio, que también lo cambiaron, pero es God para hechicero, sobre todo para el Kisol. Aunque también para PvE se puede usar, sí. Las armas están listas y se recargan mucho más rápido y también otorga una pequeña mejora a la estadística de eficacia en el aire de todas las armas. Y estadística God, estos son God, resistencia full, casi full, 29, recuperación me, pero además es más o menos bien, 67 total, yo lo pillaría, ¿eh? Ahí está. Movilidad, súper bien para un exótico y hechicero 3 Está perfecto Porque así distribuyes las otras estadísticas O sea, los otros puntos en otras estadísticas Y resistencia, God, falla la recuperación Pero bueno, lo demás Está bien, yo pillaría Por si vamos a esto, ya sabéis Lo tenemos, bronca Fusiles, pulsos con blanco móvil, recarga convulsiva Esto, malardo Esto está bien para crisol Pero puedes craftear si quieres Lo tenemos, mini herramienta Calus Que lo puedes fabricar No hace falta que te pases ahí Mil millones de veces presagio lo pillas de aquí, 5 o los que necesites y le metes ahí el modificador. Si no tienes, pues bueno, guarda ahí los que necesites, pum, y lo guardas. Y luego cuando tengas el modificador para, eh, para meterlo aquí, el borde rojo, se lo metes cuando tengas y ya está. Aprendido frenético, ataque de error, malardo, pero se puede fabricar, así que dale caña. Disparidad, también buenardo, para PvE y para Crisol. Este combo, desesperado ya o despacito, ya se nerfeó, así que bueno, realmente... Está, es un combo divertido para ir mejores Se puede craftear, lo dicho Te pillas ahí, pues ya sea Los que necesites, si necesitas 5, pues 5 Y poco a poco lo vas metiendo ahí el modificador y ya está Lo tenemos, cuenta verdades Mi lanzagranada favorito de leyenda Y esto está God de locos Lanzamiento rápido, le pones Luego granadas desorientadoras, le pones Apetito frenético, a ver, podría ser mejor Confunda con carga cromática Y luego demoledor está bien, pero... Podría ser, pues, dirección interrumpida, funda con carga automática y granada anterior Sería el combo 5 de 5. Pero este está bastante bien, con manejo incluso, así que píllatelo. Podría ser mejor, sí, pero está bien por si no tienes ninguno. Lo tenemos, historia de la nómada cósmica. Listo, adrenalina y desenfundado veloz. No, esto lo quieres más bien para Crisol. Cargador de asalto es lo único bueno y desenfundado veloz, sí, lo único bueno que lleva. Ahí está. Tenemos batida explosiva con detector de amenaza, relación cadena mmm, malardo. Pero esto no está mal para llevarlo al crisol, si quieres, ¿vale? Bufón Géminis activa en el radio de detector de amenazas. Es el mismo radio de Bufón Géminis. Es decir, si se te activa detector de amenazas por uno, quiere decir que Bufón Géminis le vas a dar al guardián que está ahí, ¿vale? Listo. O al enemigo, obviamente. También lo puedo usar en PV, pero se usa más Bufón Géminis en crisol. Bueno. Lo que le falla es reacción cadena para Crisol. Lo demás está bien. Tarántula, cargo mortal, firmemente asentado, es de arco. Eh, psh, hay mejores de arco. 
Listo, así que resume, mini herramienta Kalush God, bueno, lo pillas para fabricar Disparidad, lo pillas para fabricar Y contra verdades lo usas, ya está Lo pillas también Halcón de luna, que nos trae aquí, impunidad de combate Gran control de retroceso Ojo, cuidado, fíjate la asistencia de apuntado Alta, velocidad de recarga y mírate El manejo 86 con mira instantánea Esto está mejor Que el de, el de la semana pasada Pero el falla alcance Está mejor en estadísticas Velocidad de manejo, recarga y tal Y la empuñada de combate Obviamente es GOT Esto ya eh, lo arreglaron porque antes Era que te movía mucho la mira Cuando te disparaban, ya se lo, lo cambiaron lo mejor, bueno, no lo mejoraron, sino lo arreglaron porque está bugueado. Pero le falla el alcance, lo único malo. Si no tienes ninguno mejor y estás ahí, no sabes si gastar o no, pues a ver. Podrías usarlo. Perfectamente, este te va a ayudar en el Kisol, sin problema, ¿vale? Por si estás esperando a que traiga uno bueno, bueno, bueno. Pues este no es 5 de 5, pero puede ser perfectamente un 3 de 5, 4 de 5. ¿Listo? Y aparte, cargador de la acción, si es que vas a recargar instantáneo, tú. Lo puedes llevar, lo único que falla es el alcance. Pero bueno, guanteletes. Ahí está, el diseño, porque las estadísticas no son nada más. Nada de otro mundo. La ah, estadística lo veis aquí, movilidad eh, y, e intelecto. Lo tenemos, la pecherilla, malarda. Están bugueadas, ¿no? ¿no? Ahí está la pechera. Esto no, porque esto es de la capa. Ahí tenemos la capa. Puede que estén bugueadas, porque estas son de la temporada de Reina Bruja, si no me equivoco más, ¿no? ¿Me equivoco de Reina Bruja? Casco, están bugueadas, creo, ¿no? Porque son de Reina Bruja. Y los spin rails. Sí, están bugueadas. O al menos no quiere nada con cazadores, que también puede ser. Puede ser eso. Shur no quiere nada con cazadores. Puede ser, no sabemos. Vamos con Banshee y Hechigeros y Titanes, porque... Pero dos iris no hay porque hay esa de hierro. Para va. Sabes que Banshee. Que los viernes siempre suele ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, con rato, ya sabes, siempre recuérdalo. Ve haciéndolo. Arco, fusil de pulso, lanzacohetes, cinética. Con tres personajes lo va haciendo. Las armas de aquí. Sí, los viernes suele traer. No, va cambiando, ¿no? Pero bueno. De jaque. Realmente lo único que te interesa aquí es la escopeta Rackhill, que se puede fabricar. De armas beige. Lo primero de todo, atrás robustus. Y luego el Krait y luego el Taipan que se puede fabricar. El Krait es divertido, sin más, pero atrás de te va a ayudar en muchas actividades. Y el Taipan, obviamente, se puede fabricar. No sé si, de, si lo pillas desde ahí, te puede dejar fabricarlo, no lo sé. Pero vamos, la misión para fabricarlo tienes en el canal. Luno Lata 4B, listo de realidad, el metro pasando. No sé si estará bugueado, pero bueno. Aurbandil FF6, Tricornio de Oro, subsistencia. Eh. Lo tenemos aquí. Promesa atroz, telemetro, fue una congregada automática. Bueno, hay mejor combo para promesa atroz, pero bueno. Ya sabes que telemetro, no le fearon. Para 140, lo bueno. Estabilidad. Siempre. De deseado keep. Fría negativa. Espadachín de electrón amenazas. Ni tan mal. Puede ser mejor. Sobresaldo nocturno. También se puede fabricar. Implacable y pulso firme. Pero bueno. Ahí está. Sin más. Y. Pruebas dos iris, pues no hay. Ahí es en arte de hierro. Así que no hay, ¿vale? Yo lo muestro por si a menos, pues ahí hay gente que dice, pues sí que hay de iris, estoy jugándolo. Pues no puede haber. Ahí está en arte de hierro. Let's go, let's eh, chiste, dos. Ja. Por aquí. Te curo, chur. Ole ahí. Vamos a hablar, ahí. ¿eh? Vamos a hablar. Tenemos guanteletes. Están bien. Si tuviese más total, mucho mejor 61 total, pero ahí está el diseño, ¿vale? 61 total, puede estar mucho mejor, la verdad Están bugueadas las armaduras En cuanto a estadísticas Si son de Reina Bruja, se buguean Esto, a ver si lo arreglan Para forma final, ¿no? Que por cierto Vamos a estar sorteando Un forma final Durante el mes de enero En Twitch, así que, eh, estar atento Vamos, 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 casco Parece ser, es un poco aquí como que, yo sé Esto no puedes correr mucho Cuando hay viento, te tira para atrás Cuidado Cuidado con ir a Europa con esto, eh Europa del destino de Destiny Que ahí cuando hay viento, te tira para atrás Los pies Armaduras Demasiada movilidad, ahí están, ahí se ven Ya está, sin más Están bugueadas, los diseños están chulillos Pero bueno Lo mejor son las armas Quiero la forma final y un set de Rivia para mi gente, así claro. ¿Y qué más? 
Me quedo yo sin comer, ¿no? Me quedo sin comer. Guantelete para ti, Danis. Ahí está. Son como de hierro malo, ¿sabes? Hierro malo. Estadísticas bugadas. Así que. Ahí está la pechera. La pechera está chulilla. Lo único que estos, estas armaduras, como que. Mira, esto que tiene aquí el distintivo. No está mal, la verdad. Pero un poquito más flojo y empieza a barrer el suelo. Ya tenemos aquí el casco. Que tiene aquí como para ponerle aquí la copa. <risa> aquí te ponen las uvas. El 12 de, de. O sea, el 31 de diciembre. Te pone aquí las uvas y te comen la uva aquí en el casco. Demasiada movilidad para un titán. Ahí te ponen las 12 uvas y te las comes y ya está. Ya. Que digo, que esta no tiene luces en, la, en las armaduras, así que. Ahí están. Sin más. Están bugueadas, pero bueno, si te interesan las armaduras para conseguir el diseño y ponerte la pues yo que sé, pues bueno. Recuerda. En el de Calus, disparidad, cuenta verdades y quizás esto para Crisol, pero es que la relación en cadena no furula. A ver si furula en Crisol, pero que hay mejores. Pec, para Crisol. Así que ya estaría. Pero los series no hay. Vuelven la semana que viene. Igualmente. Este es el segundo estandarte de esta temporada Esta temporada, ya sabes, dura hasta el 4 de junio Eso quiere decir que hay 5 estandarte de hierro esta temporada Este es el segundo Así que te puedes ahí tomar con calma tu estandarte de hierro Pero, bueno, recuérdalo No hace falta ahí ir a por todo el día 1 Pero sí irte preparando con las armas que te subí ayer y ahí los otros días las mejores armas crafteables y las mejores armas no crafteables esas las tienes que ir ya preparándolas sobre todo las no crafteables porque las no crafteables tienes que tener suerte de conseguirlas y hay algunas que tienen mucha esper porque son a lo mejor de crisol o de gambito y claro eso hay que jugar mucho así que ve preparando eso de estrenarte poquito a poquito y recuerda también hay poca gente ya jugando el crisol pues está muy mal pues si juega a Sanarte hay mucho lag también, porque hay mucho skill based más making. Pero vamos, el mes que viene tenemos lo de los deseos, ¿no? Se supone. Creo que era o eran más adelante. No me acuerdo ya, pero bueno, lo tenéis por ahí por un canal. Pero hay que prepararse, sí, para la llamada de la forma final. Así que déjate un like y comparte los cuerpos. Y nos vemos por las estrellas y por ti. Vamos, 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 vamos. Muchas gracias. Yuhu. Eh, que levanto el culo. Ahora, yuhu!